আসসালামু আলাইকুম কি খবর সবার আমাদের নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমরা কথা বলবো পাকিস্তানে রিসেন্টলি একটি এয়ার ক্র্যাশ হয়েছে তো সেই ক্র্যাশে কেন হয়েছে সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে পুরো ডিটেইলস আলোচনা করব সুতরাং এখনো যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন উইথ বেল আইকন যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আমাদের ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে চলে আসে সো কামিং আফটার দ্য ইন্ট্রো ভিডিও শুরুতে আমরা সমবেদনা জানাই সেই নব্বই থেকে একশো জন মানুষ যারা মৃত্যুবরণ করেছে পাকিস্তানের সেই বিমান ক্র্যাশটিতে তো আমাদের আজকের এই পুরো ভিডিওতে আমরা এই ফ্লাইটটি সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এটির যে কেস আছে সেটি বিশ্লেষণ করব এবং কেন ক্র্যাশ হয়েছিল এবং ওভারঅল পুরো বিষয় নিয়ে এখন আপনাদের সাথে আলোচনা করব তো পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের এই ক্র্যাশটি প্রায় ঈদের দুই তিন দিন আগে হয়েছিল এবং প্রায় নব্বই থেকে একশো জনের মতো মানুষ মারা গিয়েছিল এবং এটি আমরা নিউজ অনেকেই দেখেছি এটিসির সাথে যে কমিউনিকেশন হয়েছিল সেই কমিউনিকেশন থেকে আমরা ইনিশিয়ালি যেটা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে বিমানটি যখন ল্যান্ড করতে যায় তখন দেখা যায় যে তার যে চাকা আছে ল্যান্ডিং গিয়ার সেই ল্যান্ডিং গিয়ার মাল ফাংশন হচ্ছে এবং ল্যান্ডিং গিয়ারটি খুলছে না এবং এটিসি থেকে বলা হয় যে বেলি ল্যান্ডিং করানোর জন্য এবং পরবর্তীতে বিমানটি বেলি ল্যান্ডিং করার চেষ্টা করে কিন্তু বেলি ল্যান্ডিং করেনি সেই ওয়ার্নিং বা এটিসির সাথে আবার কমিউনিকেশন করে পাইলট সিদ্ধান্ত নেয় যে আবার গো অ্যারাউন্ড করে আসবে মানে আরেকটা চক্কর দিয়ে আসবে এবং আরেকবার ল্যান্ড করার চেষ্টা করবে তো তারই সুবাদে বিমানটি আবার আরেকবার ঘুরে আসার জন্য চেষ্টা করে কিন্তু দুটি ইঞ্জিনই পরবর্তীতে ফেইলর হওয়ার কারণে বা ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার কারণে বিমানটি রানওয়ের থেকে কিছু দূরে ক্র্যাশ করে একটি লোকালয়তে পাকিস্তানের সিভিল এভিয়েশন অথরিটির যেই ওয়েবসাইট আছে সেখানে দেখানো হয়েছে যে বিমানটি যখন ল্যান্ড করতে যায় তখন এই বিমানটির যেই দুই পাশের ইঞ্জিন ছিল সেই ইঞ্জিনটি রানওয়েতে একেবারে ঘষে যায় সুতরাং ইঞ্জিনের যে মার্ক দেখা যায় আমরা ছবিতে দেখতে পাই যে ইঞ্জিন দুই ইঞ্জিনেরই শেষের দিক দিয়ে নিচের পার্টে একটা স্ক্র্যাচ দেখতে পাওয়া যায় এবং যেটি রানওয়েতে ঘষে যাওয়ার কারণে হয়েছিল মূলত প্রথমে এই কস্টি মেইন কারণ ইঞ্জিন ড্যামেজ হওয়ার এবং আমরা অনেকেই জানি যে এই ইঞ্জিনটির নিচে বা এয়ারবাস এ থ্রি টোয়েন্টির যে ইঞ্জিনটি এটির নিচের যেই পার্ট থাকে সেই পার্টে অনেক বেশি সফিস্টিকেটেড ইনস্ট্রুমেন্টস থাকে গিয়ার বক্সগুলো থাকে হাইড্রোলিক পাম থাকে তো এই জিনিসগুলোর যখন একটা জার্ক হয় এবং পরবর্তীতে যখন একটা স্ক্র্যাচ যায় এগুলোর উপর দিয়ে এবং এগুলো যখন মাল ফাংশন হয়ে যায় পরবর্তীতে আবার যখন গো অ্যারাউন করতে আসে তখন এই বিমানটির দুটি ইঞ্জিনই বিকল হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে এয়ারক্রাফটকে আর এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করা সম্ভব হয়নি এবং পাইলট মেডে 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 বলে তার যে ইমার্জেন্সি সিগন্যাল যেটি একটি ফাইনাল সিগন্যাল সেটি বলে তারা পরবর্তীতে ক্র্যাশ করে তো এই পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স এটি পাকিস্তানের গভর্নমেন্ট এয়ারলাইন্স এবং এখানে যে বিমানটি ছিল তাদের এয়ারবাস এ থ্রি টোয়েন্টি এই বিমানটি পূর্ব পরবর্তীতে দু হাজার সাল থেকে চোদ্দো সাল পর্যন্ত চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্সের কাছে ছিল এবং পরে দু সালে চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্স থেকে পরবর্তীতে এই পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সে তারা আবার লিজ নেয় এবং তাদের ফ্লিটে যোগ হয় এই এয়ারবাস এ থ্রি টোয়েন্টিটি তো এখানে পাইলটের কয়েকটা ওয়ার্নিং ছিল যে ওয়ার্নিংগুলো পাইলট মানেনি সেই কয়েকটা ওয়ার্নিং যদি আমি বলি প্রথমে এটিসি থেকে পাইলটকে বলা হয়েছিল বিমানটি যখন প্রায় পনেরো নটিক্যাল মাইল দূরত্বে ছিল তখন বিমানটি থাকার কথা ছিল সেভেন থাউজেন্ড ফিট বা সাত হাজার ফিট উচ্চতায় কিন্তু বিমানটি ছিল হচ্ছে টেন থাউজেন্ড ফিট বা দশ হাজার ফিট উচ্চতায় তখন এটিসি থেকে বলা হয়েছিল মেনটেন সেভেন থাউজেন্ড ফিট তার মানে আপনাকে মেনটেন করতে বলছিল যে সেভেন থাউজেন্ড ফিটে আসার জন্য তো পরবর্তীতে পাইলট তখন সেখান থেকে বলে যে দে ক্যান হ্যান্ডেল ইট নো রিস তারপরে আবার যখন তিন কিলো নট বাকি ছিল এয়ারপোর্টের থেকে প্লেনটির দূরত্ব তখন এয়ার এটিসি থেকে আবার ওয়ার্নিং দেওয়া হয় যে আপনাদেরকে থ্রি থাউজেন্ড ফিট মেনটেন করতে হবে কিন্তু ওই সময় বিমানটি প্রায় সেভেন থাউজেন্ড বা সাত হাজার ফিট উপরে উপরে ছিল এবং পাইলটকে যখন বলা হয়েছিল যে আপনি থ্রি থাউজেন্ড ফিট মেনটেন করেন তখন পাইলট আবার রিপ্লে দিয়েছিল যে উই ক্যান হ্যান্ডেল ইট তো পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে ওই পাইলটটি এই ওয়ার্নিং দুটি তারা ঠিকভাবে পালন করেনি তো এই পাকিস্তানি এয়ারলাইন্সের যে পাইলট ছিল একজন ক্যাপ্টেন ছিল এবং একজন ফার্স্ট অফিসার ছিল তো এই ক্যাপ্টেনের প্রায় আঠারো হাজার ফ্লাইট আওয়ার ছিল ওভারঅল তো ওভারঅল বলা যায় যে উনি একজন ভালো পাইলট ছিল তারপরও এই বিমানটি ক্র্যাশ হয়েছে তারপর আমরা এটা ডিসিশান দিতে যাচ্ছি না যে আসলে কার ভুল কার সঠিক 
এটি আসলে পূর্ব পরবর্তীতে যে ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার এবং এয়ার ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট হওয়ার পরে আমরা ভালোভাবে এটা জানতে পারবো যে কেন ক্র্যাশ হয়েছে এবং কিসের জন্য ক্র্যাশ হয়েছে এবং ইনিশিয়ালি আমরা যেটা বুঝতে পারি যে এই ল্যান্ডিং এয়ার মাল ফাংশনের জন্য বিমানটিকে তারা আবার গ্রো অ্যারাউন্ড করতে আসে কিন্তু প্রথমে যেহেতু ল্যান্ড করতে গিয়েছিল তখন ইঞ্জিনের সাথে রানওয়ে লেগে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে এই দুটি ইঞ্জিনই বিকল হয়ে গিয়েছিল এবং এয়ারক্রাফটি ক্র্যাশ করেছিল তো এখানে আমরা একটি ফ্লাইট ডাটা দেখতে পাচ্ছি যেখানে অ্যালটিটিউড এবং টাইমের একটি গ্রাফ দেওয়া আছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিমানটি চোদ্দোটা মানে দুইটা পঁচিশে ছিল প্রায় সতেরো হাজার ফিটের উপরে তখন আস্তে আস্তে বিমানটি ডিসেন্ডিং করতে থাকে তারপরে দেখা যাচ্ছে যে দুইটা তিরিশের দিকে বিমানটি অ্যাপ্রোচের দিকে আসে কিন্তু আমি যেটা বলেছিলাম একটু আগে যে বিমানটি স্বাভাবিক যে উচ্চতা থাকার কথা তার চেয়ে বেশি উচ্চতা ছিল এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে গ্রাফটা উপরের দিকে এবং পরবর্তীতে তারা আস্তে আস্তে নিচে নামে এবং পরবর্তীতে এই দুইটা পঁয়ত্রিশে তারা যে ল্যান্ডিংটি হয় সেই ল্যান্ডিংটি তারা বাতিল করে দিয়ে আবার গো অ্যারাউন্ড করতে চলে যায় মানে আবার সেকেন্ড অ্যাটেম্প্ট নেওয়ার চেষ্টা করে এবং পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে দুইটা চল্লিশের দিকে আর এটিসির সাথে কোনো কমিউনিকেশন নেই তার মানে বিমানটি দুইটা চল্লিশের দিকে অ্যারাউন্ড ক্র্যাশ হয় আরেকটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যেটিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথমে বাম দিকের যে ইঞ্জিন ছিল সেটি রানওয়ে থেকে প্রায় সামনের দিকে ছ হাজার ফিট গিয়ে ইঞ্জিনটি রানওয়ের সাথে লাগে এবং পরবর্তীতে ডান সাইডের ইঞ্জিনটি সাত হাজার ফিট গিয়ে লাগে তো এই এয়ারবাস এ থ্রি টোয়েন্টিতে যে ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে সেই ইঞ্জিনের নাম হচ্ছে সি এফ এম ফাইভ বি ফোর টাইপের একটি ইঞ্জিন যেটি সি এফ এম ইন্টারন্যাশনাল যে অ্যারো ইঞ্জিন কোম্পানি আছে তারা এটি বানিয়েছে এই কোম্পানিটি ইউএসএ এবং ফ্রান্সের দুটি কোম্পানি মিলে তারা তৈরি করেছে এই কোম্পানিটি তো এই কোম্পানিটি একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি তারা এই টার্বো ফ্যান টাইপের ইঞ্জিনগুলো বানায় বিশেষ করে এয়ারবাস এ থ্রি টোয়েন্টি ফ্যামিলির যে এয়ারক্রাফ্টের ইঞ্জিনগুলো আছে বেশিরভাগ ইঞ্জিনই তাদের তৈরি তো ওভারঅল এই বিমানটির যদি আমি লক বা ফ্লাইট আওয়ার্স দেখাই আপনাদেরকে এটি প্রায় সাতচল্লিশ হাজার একশো ঘন্টা ফ্লাই করেছে এবং প্রায় পঁচিশ হাজার আটশো ষাটটি ফ্লাইট সম্পন্ন করেছে এবং শেষ ফ্লাইটটি ছিল এই শুক্রবার যেটি ক্র্যাশ করেছে তো এই ইঞ্জিনটি এই এয়ারবাস এ থ্রি টোয়েন্টি ফ্যামিলি সবগুলো এয়ারক্রাফ্ট ইউজ করে এবং এই ইঞ্জিনটি এই বিমানটিতে গত বছর ইনস্টল করা হয়েছিল তো আমরা এখন পুরো যে সিনারিটি হচ্ছিল সবগুলো নিয়ে আলোচনা করবো তো প্রথম আমরা যেই করাচ্ছি যে জিন্না ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সেটি আমরা দেখে আসি তো এই জিন্না ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টটিতে রানওয়েতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে এখানে দুইটি রানওয়ে একটি হচ্ছে রানওয়ে জিরো সেভেন রাইট অর টু ফাইভ লেফট এটি হচ্ছে প্রায় এগারো হাজার ফিট এবং অন্যটি রানওয়ে হচ্ছে জিরো টু ফাইভ রাইট যেটি হচ্ছে প্রায় দশ হাজার ফিট পাকিস্তানের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের যে বিমানটি সেটি রানওয়ে টু ফাইভ লেফট এটিতে ল্যান্ড করার কথা ছিল তো আমরা এখন সরাসরি সেটি এই টু ফাইভ লেফটে দেখে আসি তো এ হচ্ছে সেই জিন্না ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের গুগল ম্যাপ ভিউ তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দুইটি রানওয়ে এই বরাবর একটি রানওয়ে এবং তার পাশাপাশি প্যারালালি আর একটি রানওয়ে তো এই পাশে একটি রানওয়ে হচ্ছে বাম দিকের রানওয়ে সেই জন্য এটির নাম হচ্ছে টু ফাইভ লেফট এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রানওয়ের উপরে লেখা আছে টু ফাইভ লেফট এবং অপর পাশের যেই রানওয়েটি সেটি হচ্ছে রানওয়ে টু ফাইভ রাইট এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটির নাম হচ্ছে রানওয়ে টু ফাইভ রাইট আর দেওয়া তো পাশাপাশি দুইটি রানওয়ে থাকলে তখন একটিকে রাইট রানওয়ে দেওয়া হয় এবং অন্যদিকে লেফট রানওয়ে দেওয়া হয় তো পাকিস্তানের যেই বিমানটি ছিল থ্রি টোয়েন্টি সেটি এই রানওয়ে টু জিরো ফাইভ লেফটে ল্যান্ড করার কথা তো প্রথমে যে আমরা ইনফরমেশনগুলো পাই যে বিমান প্রথমে এদিক দিয়ে ল্যান্ড করার ট্রাই করে কিন্তু তার যে ল্যান্ডিং গিয়ার ছিল সেটি না খোলার কারণে অল্প কিছু দূরে গিয়ে তার দুই ইঞ্জিনের সাথে স্ক্র্যাচ লাগে এবং যে সিভিলেভেশনে তারা যে ওয়েবসাইট আছে তারা সেখানে প্রকাশ করেছে এবং এয়ারপোর্ট ইন্সপেকশন থেকেও তারা কয়েকটা নিউজ প্রকাশ করেছে যে এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফিট দূরত্বে একটি ইঞ্জিনের সাথে স্ক্র্যাচ হয় মানে রানওয়ের সাথে লেগে যায় যেহেতু বিমানটি ল্যান্ডিং এয়ার খুলছিল না সুতরাং এই দুটি ইঞ্জিন বিমানের রানওয়ের সাথে লেগে গিয়েছিল এবং প্রথম দিকের যে এটিসি কমিউনিকেশন সেটি আসলে প্রকাশ হয়নি তো আমরা তাদের যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বলছি এবং আপনারা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন এই বিমানের দুই ইঞ্জিনেই স্ক্র্যাচ লাগানো তো আমরা রানওয়ের কোন পাশটাতে লেগেছে সেটা যদি একটু বিচার করি এখানে তো দেখতে পাচ্ছেন যে প্রায় বিমান যেখানে নামার কথা ছিল তার থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফিট দূরত্বে বিমানের যে বাম দিকের ইঞ্জিন ছিল সেটিতে টাচ ডাউন করে এয়ারপোর্টের সাথে এবং পরবর্তীতে বাম দিকের যে ইঞ্জিনটি সেটি স্ক্র্যাচ করে প্রায় সাত হাজার ফিট দূরত্বে যেটি
তো আমরা এই সিমুলেটরে এখানে আপনাদেরকে এই এয়ারবাস এ থ্রি টোয়েন্টির ল্যান্ডিং গিয়ার অফ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছে যে আমরা সেই জিন্না ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে আছি এবং এই জিন্না ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে রানওয়ে টু ফাইভ লেফটে এখন আছি তো বিমানটা এদিক দিয়ে ল্যান্ড করার কথা ছিল তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এয়ারবাস এ থ্রি টোয়েন্টি যে মডেলটি পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ইউজ করছে তাদের এই মডেলটির যদি ল্যান্ডিং গিয়ার না খুলে তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে যদি বিমানটি ল্যান্ড করতে চায় তাহলে এই যে ইঞ্জিনটি আছে ইঞ্জিনটি রানওয়েতে লেগে যাবে যেটি তারা পরবর্তীতে প্রকাশ করেছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিমানটি একটু বাম দিকে কাত হয় তার মানে আমরা এই সিমুলেটার থেকেই বুঝতে পারছি যে এই বিমানটি যদি ল্যান্ডিং গিয়ার না খুলে তাহলে প্রথমে এই বাম দিকের যে ইঞ্জিনটি আছে সেটি রানওয়েতে লাগবে এবং পরবর্তীতে ডান দিকের ইঞ্জিনটি লাগবে সুতরাং যেহেতু ল্যান্ডিং গিয়ার খুলেনি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিমানের ইঞ্জিনটি নিচে সুতরাং ইঞ্জিনটির যে স্ক্র্যাচের রিপোর্ট তারা প্রকাশ করেছে সেটা আমরা এই সিমুলেটার থেকে মোটামুটি ধরে নিতে পারি যে ব্যাপারটা সত্যি এবং তারা যে রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে সেই অনুযায়ী প্রথম ইঞ্জিনটি রানওয়ে থেকে প্রায় এখানে টাচ ডাউন করেছিল এবং পরবর্তীতে সেকেন্ড যে ইঞ্জিন বা রাইট যে ইঞ্জিন সেটি প্রায় সাত হাজার ফিট দূরত্বে গিয়ে টাচ হয় এই রানওয়ের সাথে সুতরাং বিমানের ইঞ্জিন যেহেতু মেটাল ছিল সুতরাং এই রানওয়ে পিচের সাথে এই মেটালের একটা ঘর্ষণ লাগে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের ফেইলর হয় তো এটিসির যেই কমিউনিকেশনের অডিও ক্লিপটি তারা প্রকাশ করেছে সেই অডিও ক্লিপটি যদি আমরা শুনি তো এখানে যে শুনতে পারলেন যে এই বিমানটিকে বলা হয়েছে যে তিন হাজার ফিট মেনটেন করতে কিন্তু ক্যাপ্টেন বলছে যে তারা তিন হাজার পাঁচশো ফিট উপরে আছে এবং তারা এটি কাভার করতে পারবে কোনো প্রবলেম নাই তো প্রত্যেকটা এয়ারপোর্টেরই একটি আইএলএস অ্যাপ্রোচ থাকে আইএলএস বলতে ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম বলা হয় এটির গ্লাইড স্কোপ থাকে এক একটা এয়ারপোর্টে সেই গ্লাইড স্কোপে ফলো করলে তারা নির্দিষ্ট এয়ারপোর্টে ঠিকভাবে ল্যান্ড করতে পারে এই গ্লাইড স্কোপ নিয়ে আমি পুরো ভিডিওগুলোতে আলোচনা করেছি যারা আমাদের ভিডিওগুলো প্রথম থেকে দেখে আসছেন তারা এই বিষয়ে অলরেডি জানেন তো তারা প্রথমে যদি আমরা ধরে নেই এখানে হচ্ছে আমাদের সেই এয়ারপোর্টটি যেটি টু ফাইভ এবং সত্তর ডিগ্রি বরাবর তো এয়ারকাপটা যদি এদিক থেকে তারা আসে এবং এই গ্লাইড স্কোপে আসার ফলে যে দেখতে পাচ্ছেন তিন হাজার ফিট অ্যাপ্রোচ মেনটেন করতে হবে তো এখানে এই তিন হাজার ফিটের ভিতরে গ্লাইড স্কোপের ভিতরে যখন এয়ারকাপটি চলে আসে তখন অলরেডি এটিসি তাদেরকে বলেছিল যে তিন হাজার ফিট মেনটেন করতে কিন্তু বিমানটি তখন ছিল তিন হাজার পাঁচশো ফিট উপরে তার মানে আমরা ধরে নিই বিমানটি এখানে ছিল তো এখান থেকে তারা নর্মালি এরপরে আর কোনো এটিসির কমিউনিকেশন পাওয়া যায়নি এবং পরবর্তীতে তারা দেখা যাচ্ছে যে এখানে ল্যান্ড করতে আসে কিন্তু বিমানের যে চাকা খুলছিল না সেটির কারণে আমরা একটু আগে দেখিয়েছি যে তারা দুইটি টাচ করেছিল এয়ারপোর্টে ক্যাপ্টেন বলছে যে সে গো অ্যারাউন্ড করবে গো অ্যারাউন্ড বলতে হচ্ছে সেই দিক দিয়ে ঘুরে আসবে তো এখানে সে যখন আবার টেক অফ করে ফেলল এবং ল্যান্ড করেনি পরবর্তীতে এটিসি থেকে তাকে বলা হয়েছিল যে ঠিক আছে আপনাকে আপনি একশো ডিগ্রি হেডিং মেনটেন করেন তো একশো ডিগ্রি এটা যেহেতু সত্তর ডিগ্রি তো একশো ডিগ্রি হেডিং এ বরাবর তার মানে প্লেনটে আগে লেফটের দিকে একশো ডিগ হেডিং এদিকে করতে বলা হচ্ছে তো এই একশো ডিগ্রি হেডিং করার পরে তাকে আবার থ্রি থাউজেন্ড ফিটে নিয়ে আসার কথা এটিসি এটিসির যেটা ধারণা সেটি হচ্ছে যে তাকে পারফেক্ট গ্লাইড স্কোপ আছে বা থ্রি থাউজেন্ড ফিট এর যে গ্লাইড স্কোপটা আছে সেটিতে নিয়ে আসবে এবং পরবর্তীতে সে সুন্দরভাবে ল্যান্ড করতে পারবে যেহেতু বিমানের ইঞ্জিন রানওয়ের সাথে লেগে গিয়েছিল এবং বিমানের ইতিমধ্যে সেই ইঞ্জিন দুইটি ফেল হয়ে গিয়েছে এবং আপনি শুনতে পেলেন যে এটিসি বলছে তোমার উচ্চতা কমে যাচ্ছে মানে অ্যালটিউড ড্রপিং হচ্ছে তোমাকে থ্রি থাউজেন্ড ফিট উপরে উঠতে বলা হচ্ছে কিন্তু তুমি টু থাউজেন্ড ফিটে থাকছো তখন পাইলট বলছে যে আমাদেরকে টু থাউজেন্ড ফিট উচ্চতা দেন আমরা টু থাউজেন্ড ফিটে চালাই কারণ আমাদের এটি মেনটেন করতে পারছে না পরবর্তীতে পাইলট 
कन्फार्म कर लो दूटी इंजिन ही बिकल हो गए तो स्वाभाविक भाव बुझे पार्थी जेहतु एखे टाच डाउन इंजिन दूटी स्क्रैच हो परवर्ती जेहतु अपना देखे इंजिने नीचे अनेक सफिस्टिकेटेड जिस थे और तरह कारण इंजिनगुलू फेल हो पुरो दूट इंजिन ही नष्ट हो गए तो दूट इंजिन नष्ट हो जा प्लें उच्चता कमे जा नीचे दिखे नेमे जा पायलट कन्फार्म कर तुट इंजिन ही नष्ट हो गए और परवर्ती एट सी तक ठीक है तुम बेलि लैंडिंग करो और बेलि लैंडिंग पुरो एयरपोर्ट के प्रस्तुत कर रेखे कारण बेलि लैंडिंग समावश विमान साथ रानवे जो क्रैश है स्क्रैच हो संघर्ष होने आगुन धरे जाए तो तरा प्रस्तुति निचल और ताकि बेलि लैंडिंग परमिशन दिए तो गो अरउंड कर एकश डिग्री फलो कर एदि के चले आसल परवर्ती पायलट बराबर मडल कलोनी बराबर एस मेडे मेडे बलो तीन बार मेडे मेडे बोलते बोझा इमार्जेंसि सीचुएशन मैं लाइफ थ्रेटनी सीचुएशन जेखने दो तीन दिन तरफ नष्ट हो गए तरह बाचार और को उपाय नहीं पजिशने तक तरह मेडे 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 तीन बार कर परवर्ती एटी सी बलो ठीक है तुम्हारे दुईट रानवे अवेलेबल जो रानवे ही लैंड करते बेलि लैंडिंग करते क्योंकि जेहतु इंजिन नष्ट हो गए और ग्लैड स्कोपे ओदी के जो पर रानवर का आसते पर मडल कलोनी बराबर ही तरा से क्रैश कर पक्षारेटी क्रैश कर एक ओभारू हमें अपन के पाकिस्तान जो वेबसाइट और अन्न्य सीविल एविएशन जो वेबसाइट के जोटूक धारणा नार चेषा कर अपन के पुरो क्रैशटी सम्पर् बार चेषा कर लम आशा करी भिडियो भलो लेगे और हमारे ये भिडियो भलो लगले अवश्य लाइक बाटने क्लिक करबें और आप भिडियो शेषे आबो समबेदना जाना ओई सब परिवार तो परिवार के और जो एविएशन फैमिली आज से एविएशन फैमिली थे अनेक गभर भावे शोकाहत ये क्रैशटी नहीं आशा करब बा दुआ करब जाते फ्यूचारे ये ट्रेजिडी और ना सबाई भलो थकबें सुस्थान एंड हैपी फ्लाइंग